ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਡੇਢ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 2.5 ਲੱਖ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਝਾ ਛੱਜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ 100 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਦੇ ਘਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਬਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ 100 ਹੀ ਸੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਸਦ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਭਾਗਵਾਲ ਭਾਗਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 12 13 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ 12 13 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨੋਕੇ ਰੇ ਡੰਗਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 18 18 ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਨੇ ਜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ 9 10 ਨੇ 9 10 ਹੋ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4-5 ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮਸਲਨ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਐਂਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲ ਬਥੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੂਈ ਮੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਈ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਨ 10 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਪੇ ਤੇ ਜਾਂ 10 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਦੇ ਦੋ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਦੇ ਤਿੰਨ ਲੈ ਲਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਬਸ ਭਾਜੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸੇ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਡੇਢ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 2.5 ਲੱਖ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਝਾ ਛੱਜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ 100 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਦੇ ਘਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰੁਪਈਆ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਬਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ 100 ਹੀ ਸੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਫੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕਿਸ ਆਈਡੀਆ ਆ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਪਾ ਸਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ
ਉਹ ਐਂਚਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀ ਏਡੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੜੀ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਡ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੋਹਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਉਹ ਤੋੜੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈ ਨੂੰ ਮੁਤਮਈ ਨਾ ਭਾਜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਸਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੰਗਰ ਦੇ ਥਣਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੋਡਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਚਾਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 2-250 ਰੁਪਿਆ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ 2-250 ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਂਜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਛੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲਾਭ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸਤਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਜੀ ਮੱਝ 2 ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਸਾਈਵਾਲ ਉਕਾੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੈ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸ਼ਕਲ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਤਿੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਖੋਲਿਆ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਸੀ ਤਿੰਨ ਮੱਝਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਸਲ ਸ਼ਕਲ ਕੋ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਸਿੰਗ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਦਨ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਣ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪੁੱਠੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 100 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ 100 ਜਾਨਵਰ ਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਲ ਚ ਸਾਲ ਚ ਜਾਨ ਹਾਸ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਲ ਚ ਭਾਜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 100 ਜਾਨਵਰ ਚ ਆ ਇਹ ਕੋ 2-4 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੰਚ ਮਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਚ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲਨ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੱਝ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਝ ਦਾ ਸੂਆ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਆ ਮਾਰ ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪੰਜੀਆਂ ਤਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਡਾ ਬੇਵਾਹ ਹੈ ਸ਼ੈੱਡ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਜਾਣੀ ਭਾਜੀ ਆ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋੜ ਬਣਿਆ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇੜ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕੁ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਡੰਗਰ 3 35 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੰਗਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਡੰਗਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਠੇ ਅਸੀਂ ਪਾਛੜਨੇ ਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਯਤ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੌ ਦਰਜੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤਨੀ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬਚਤ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਅੱਛਾ <laughs> 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 <laughs>